陈姑娘，你在房里吗？那个，我是，我是想问，想问，真是看得我都鸡血了。我替你说吧，他是说想泡你<咳>，被口水呛到了，他是想和你一起去泡温泉。对，那个，元宝说，温泉池是有独立房间小池的，没救<咳>。你当我没来过吧？不打搅你休息了，我先回去。去泡温泉要准备什么？带啥带？泡温泉讲究的就是坦诚相见、坦然自若、坦白从宽。坦。嘿嘿，我没泡过热泉，不知道该准备什么。若是你不介意等我一会儿的话，我现在就去收拾东西。不介意，不介意。其实只要准备更换的衣物就行。没一会儿，金喜宝和陈月山便在丫鬟的引领下来到了温泉区。那个，那个，咱们分开吧。我去泡个小池子，你。你也。那此时听着隔壁浴池元宝裴玉和小孩玩耍打闹的声音，陈月山十分羡慕，又想到了母亲对他的叮嘱，于是决定大胆一回。我一个人有点害怕，方才同我一起来的那位公子，他他在哪个浴池？请跟我来。我不用伺候，你下去歇着吧。哎，我一个人有点害怕，能能一起吗？我去叫丫鬟来陪着你吧。什么？不用了，我突然有点不舒服，先回去了。好了好了，没戏看落，有些人呢、啊、就活该单身。这时金喜宝也知道自己犯傻了，如是立马找来了元宝帮忙。你是不是傻呀？平时除了看圣贤书、四书五经之外，能不能听听说书、看看画本？人家小姑娘已经放下身段，主动去找你了。你你你你，我真是没法说。那你先给我想想办法，我也知道自己做了蠢事，所以才来找你，想让你给我支支招。你可别笑话我了，快给我出出主意吧。我能有什么办法？我又不是神仙，能让他忘掉刚才尴尬的回忆。好啦，时间是最好的良药，等过段日子就没这么尴尬了。又或者你去找他说明说此事，说你是榆木脑袋，还没开窍。<笑>金公子，陈姑娘身体有些不适，您还是稍后再来吧。金喜宝没有为难丫鬟，回到自己房间，奋笔疾书一封，而后马上亲手送到丫鬟的手中，让其送进陈月山的手里。此时陈月山手里拿着金喜宝的信，却没有勇气将信打开，怕金喜宝觉得他过于大胆，特意写给他的退婚书。如果真被退婚了，外祖会蒙羞，母亲的病可能没法继续治，我该怎么办啊？姑娘，金公子还在外头候着呢。要不要我过去跟他说一声，让他先回去？不用了，我现在看完，马上就给他回信。出乎意料的是，这不是一封退婚书，而是金喜宝的致歉信。信中，金喜宝还说到自己是榆木脑袋，在情爱之事上并未开窍，所以刚刚温泉池的事才会这么说。姑娘，您可有？姑娘，两刻钟后，怎么样？他有事没有？没事，只是风寒引起了高热，估计是穿着湿衣太久，没有注意保暖导致的。我现在写张药方，让丫鬟去煎药，让她喝下就好了。很快，负责伺候陈月山的丫鬟拿着药方离开。都怪我，娘亲。什么？月山，你醒了？应当是烧的有些糊涂了，在说胡话呢。对不起，女儿嫁不成。您的病，爱祖。金喜宝听到这句话后，脸上顿时苍白几分。感情是可以培养的，你和二嫂嫂成婚之后，二嫂嫂肯定会爱上你的。我原以为他也是倾心于我的。男女有别，我先走了。这里，麻烦你照顾他，等到丫鬟回来吧。二哥哥，你这是什么意思？是打算和陈姑娘划清界限吗？因这一句话。你就打算跟陈姑娘退婚？既然她对我无意，我何必耽误她一生幸福？至于退婚，我会对外说，是我移情别恋了的。还有她娘亲那边，你想让我继续给她娘亲治病？是，她的日子已经很苦了，经历过大起大落，会更苦的。你继续给她娘亲治病吧，作为退婚的补偿，我也会把聘礼的一半留给她。元宝，你二哥是不是有点单纯了？他自己一见钟情于别人，就以为别人也会对他一见钟情嘛。
，他连追求的过程都没有，就直接提亲成功了。后面感情可以培养的，这个本王都懂。他真是读书读傻了。算了，我们也管不了这么多，最后看他们自己的缘分吧。半个时辰后，醒来的陈月山就在房间里一直找金喜宝写给他的信，但是一直找不到，不由得发现事情的不对劲。你帮我去看看金公子在哪里。谢。一刻钟后，金公子已经下山回京了。<咳>丫鬟见陈月山越咳越厉害，连忙跑着去找了人马。这一下，家里长辈们也就都知道了陈月山生病一事，纷纷都过来安慰他，好好养病。等你病好了。回头再让喜宝带你一起来泡温泉。好，我和金喜宝还会又回头吗？三天后，金家众人就下山回京了。哎，别想太多了。你总是缺奶奶儿孙自有儿孙福，怎么一到了你这里，你就又忍不住替二哥担心起来了？我哪里是为了二哥担心呢？是为了奶奶和大伯大伯母担心。二哥哥要退了和孙家的婚，他们肯定会着急上火的。特别是奶奶，盼哥哥们成家，都已经盼了这么些年了。果不其然，金大鱼是回到住处后，听到儿子说要退婚后，两口子直接上火躺下了。金喜宝立刻派人把元宝请了过来看病。元宝啊，你劝劝你二哥哥吧，这好端端的婚事，为啥要退了？大伯娘，二哥哥他这么做，定有他自己的道理。有什么道理啊？我问他好端端的。为什么要退婚？你知道他跟我说什么吗？他说他不喜欢陈小姐了，现在已经喜欢上了别家的姑娘。现在全京城都已经知道了他和陈姑娘年底成亲的事情，这个节骨眼退婚，让人家怎么看陈姑娘？让人家怎么看他？您说的这些都在理，可是牛不喝水抢案头的道理，您也懂。我二哥哥他要是真不想娶陈姑娘，就算强逼着他娶了陈姑娘，这往后的日子。你也帮着你哥说话不是？我现在就去找你奶奶，叫你奶奶收拾你们。夫人，夫人，您快去拦着市中郎吧，他现在就要娶孙府退亲了。孙府，孙太傅及陈母笑脸热情地把金喜宝招待进家里。月山呢？快去叫他出来见姑爷。小姐，你为什么不出去？我也不知道，总感觉他带来的不会是好消息。不是好消息？怎么会呢？姑爷每次来都是好消息。不是有好吃的，就是有好玩的。那希望这一次也是吧。很快，陈母派来寻他的丫鬟到了。晚辈今日是来退婚的。晚辈一定有倾慕的姑娘，只想与其享受余生。喂喂喂，退婚是晚辈的错，晚辈会向外界说明是晚辈对不起陈姑娘。另外，晚辈会将一半聘礼作为补偿赠与陈姑娘。我们不稀罕你的臭钱，要退婚便就退，老夫的外孙女不愁嫁。拿上你的东西，给我滚！月山，月山，这到底是怎么回事啊？前些日子，姑爷他不是还邀请你去泡温泉池吗？怎么这好端端的，姑爷他就看上了别的女子？别问了，他金喜宝如此羞辱我孙家，从此以后。咱们孙家和他金喜宝势不两立，你说话到底是怎么回事？姑爷他看上的是哪家的姑娘？我不是教你要会示弱，要给男人尝到点甜头吗？你是不是没有按我说的做？娘，你不要激动，我扶您回去休息。不，我不走，你快跟娘说说，让娘帮你找到问题到底出在了哪里，赶紧把姑爷给哄回来。娘亲，你别叫我娘，好好的婚事。被你搅糊了，这样你别叫我娘。除了金喜宝，哪里还会有男人要你？完了，彻底完了！我要继续疯下去了，我爹要老无所依了。完了，完了！孙太傅立即示意一旁的丫鬟，丫鬟会议，忙上前扶陈母下去。<笑>此时陈母又开始疯了，你别走！刚刚你能说你没按他交代的做，他交代你什么了？接着陈月山就将温泉池的经历说了一遍，气煞我也。气煞我也